aujourd'hui, donc, euh, il sera question de rappeler, les, si vous voulez, les différentes techniques du résumé. Donc, après ce bref rappel, il sera question de vous soumettre un texte qu'on va essayer de traiter ensemble quoi, pour voir. Donc, chaque séance, après, il y a des textes qui vous seront remis à charge maintenant pour vous, à charge pour vous de procéder justement au résumé. Donc, pour qu'on puisse se familiariser avec euh, cette épreuve. Donc, rappel, rappel, donc, rappel. Rappel, on tire rappel. Donc rappel, donc, euh, le résumé, le résumé n'est pas une, le résumé n'est pas une simple contraction. Le résumé n'est pas une simple contraction. On va dire qu'on va procéder à une définition par soustraction. Ce n'est pas une simple contraction. C'est pourquoi il y a certains défauts. C'est pourquoi il y a certains défauts. C'est pourquoi il y a certains défauts qu'il faut à tout prix éviter. Qu'il faut à tout prix éviter. Deux points. Trop de détails. Trop de détails. Le candidat doit se garder, doit se garder. Doit se garder. De faire place. De faire place aux détails anecdotiques. De faire place aux détails anecdotiques. Au détriment des idées. Au détriment des idées. Au détriment des idées. Donc, il y a ce que j'ai que ce qu'on ce qu vous demande, moi, c'est si vous voulez de refléter la pensée de l'auteur. Mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin, par exemple, de procéder à une explication en en plus finir. Hein? Ou bien de donner des exemples, de convoquer des exemples. Si l'auteur n'a pas convoqué d'exemple, même si vous avez des exemples qui confortent la pensée de l'auteur, vous ne devez pas le dire. Donc restez collé au texte, tout simplement. Restez collé au texte et n'allez pas au fond des choses. Ce n'est pas ça qui est demandé. Donc trop de détails, Donc, ça veut dire que trop de détails, il faut qu'on évite de faire trop de détails. Donc trop de détails, ça veut dire que quand vous faites trop de détails, le problème qui se pose, il y a un risque. Le risque, c'est qu'on vous, vous considère comme quelqu'un qui a un esprit superficiel. Donc ce que vous devez faire, c'est se coller à la pensée de l'auteur. Rien de plus. C'est la première chose. Donc vous mettez à la ligne, on dirait trop d'abstraction, trop d'abstraction. C'est-à-dire que donc, vous devez, devez éviter donc, justement les détails. Vous devez éviter aussi. C'est-à-dire que les abstractions. Trop d'abstractions. Il serait une erreur. Il serait une erreur. Ce serait une erreur, ce serait une erreur, ce serait une erreur, ce serait une erreur de transformer en raisonnement abstrait, de transformer en raisonnement abstrait. Un texte pittoresque et émouvant. Un 
un ex Pitores et émouvant. <rire> un ex Pitores et émouvant. Un ex Pitores et émouvant. Donc, je vous dis tout simplement, si vous devez faire des allusions, s'il y a un texte, ça veut dire que ne changez pas. Si vous voulez la quintessence du texte, si vous avez des textes, il a eu à signer un certain nombre euh, d'exemples ou d'illustrations, il a eu à faire un certain nombre d'illustrations, rien ne se pose à ce que vous convoquiez dans votre travail, ces exemples qu'il a eu à signer. Mais ce que vous ne devez pas faire, allez au-delà du texte. Il est fermement interdit d'aller au-delà du texte. Donc voilà, donc les erreurs qu'il faut éviter de faire. On continue donc. Le résumé ne doit contenir aucune citation. Aucune citation. Aucune citation. Aucune donc citation. Aucune citation. Aucune citation. Aucune citation. Ce qui est attendu du candidat, ce qui est attendu du candidat, qu'il manifeste ce qui est attendu du candidat, c'est qu'il manifeste ce qui est attendu du candidat, c'est qu'il manifeste une certaine aptitude. une certaine aptitude à donner dans un style bref. Dans un style bref et personnel. Ça, ce qui est attendu du candidat, c'est qu'il manifeste, ou bien par exemple, qu'il montre une certaine aptitude. Une certaine aptitude à donner dans un style bref et personnel. Toute la substance du texte. Toute la substance du texte. Le résumé n'est pas une reproduction textuelle du texte. Encore moins une juxtaposition des éléments de phrase. Textuelle. C'est ça qu'on appelle paraphraser. Ce n'est pas une reproduction textuelle du texte, encore moins une exposition des éléments du texte. Un candidat pour rester prisonnier, un candidat pour rester prisonnier, un candidat pour rester prisonnier du mot d'amour, du mot d'amour, parce qu'il manque, parce qu'il manque, parce qu'il manque de vocabulaire. Si vous voyez, ça veut dire que si vous n'êtes pas assez outillé sur le plan vocabulaire, ça veut dire que si vous ne connaissez pas beaucoup de mots, il sera très difficile justement de s'en sortir. Donc ce n'est pas du mot à mot. Je vous ai dit aussi, ce n'est pas une reproduction textuelle. Il faut partir de la pensée de l'auteur. La pensée de l'auteur. Et surtout la citation. Il ne faut jamais citer dans un texte quoi. ne convoquez jamais une citation. Dans le cadre d'une dissertation juridique, vous avancez un certain argument, vous pouvez étayer cet argument par une citation, vous pouvez convoquer un autre auteur qui aborde dans le même sens, vous pouvez le faire. Mais dans le cadre d'un résumé, même si vous avez une citation qui est en parfaite adéquation avec le texte, il vous est formellement interdit ce matin-là convoquer.
de bal fer on va de citation et respecter mais respecter respecter donc point donc on doit respecter la pensée de l'auteur futel contraire futel contraire à notre opinion futel contraire à notre opinion et à notre foi Fidèle contraire à notre opinion ou à notre foi. Si dans, le, dans, dans, dans un texte, il y a un auteur qui défend l'idée selon laquelle l'islam n'est pas une bonne religion ou bien le christianisme n'est pas une bonne religion, vous ne partagez pas cette position de l'auteur. Quand bien même vous ne partageriez pas cette position de l'auteur, vous êtes obligé de se respecter sa pensée. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça veut dire que vous ne devez pas critiquer. Vous ne devez pas dire que nous ne sommes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, gardez, si vous voulez, président, votre mal en patience. Mais ne serait-ce que pour les besoins justement de l'épreuve, respectez la pensée de l'auteur. Toujours respectez la pensée de l'auteur. Même si c'est contraire à votre foi, à votre idéologie, ou bien même à votre opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, mais vous devez tout faire pour être collé au texte. Point. Le résumé demande de la justesse. Le résumé demande de la justesse et de la rigueur. Le résumé demande de la justesse et de la rigueur. Donc quand on dit de, 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 la, de, de la justesse et de la rigueur, ça veut dire que donc ne faites pas dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Comprendre, ne faites pas, ne commentez pas, vous n'avez pas à commenter. Donc, suivez, ça veut dire que respectez la pensée de l'auteur. Le mot résumé, respectez toujours la pensée de l'auteur. Point. On tire donc l'introduction et la conclusion. L'introduction et la conclusion. En général, l'introduction et la conclusion, en général, l'introduction et la conclusion en général, l'introduction et la conclusion doivent être à l'image doivent être à l'image de celles construites par l'auteur. Bonjour. L'introduction et la conclusion doivent être Aliment de celles construites par l'auteur. Quelques remarques, quelques remarques. On a quelques remarques. Le texte peut être un dialogue. Le texte peut être un dialogue. Le texte peut être un dialogue. En pareille occurrence, en pareille occurrence, en pareille occurrence, Il est recommandé, il est recommandé au, il est recommandé au candidat. Il est recommandé au candidat, il est recommandé au candidat de respecter la forme dialoguée. De respecter la forme dialoguée. De respecter la forme dialoguée. Pour peu que les interlocuteurs, hein? pour peu, mais moi, je femme, femme, 
pour surveiller les gens, ils ont été examinés. 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 Ils donc il est possible et recommandé de garder la forme dialoguée pour peu que les interlocuteurs développent pour peu que les interlocuteurs développent longuement leur pensée. pour peu que les interlocuteurs développent longuement leurs pensées. Mais il faut faire observer, mais il faut faire observer qu'il est permis, qu'il est permis, qu'il est permis de recourir, qu'il est permis de recourir à la forme indirecte à la forme indirecte lorsque le texte est rédigé sous la forme d'un dialogue lorsque le texte est rédigé sous la forme d'un dialogue Donc, vous vous rappelez du style indirect du style direct et du style indirect du style indirect vous ne pouvez pas ça. Parfois, il se peut que vous soyez en face d'un texte. Si vous voulez, vous devez vous respecter la forme dialoguée. Pourquoi Parce que seulement, parfois, les interlocuteurs ont fait dire aux interlocuteurs un certain nombre, si vous voulez, euh, de pensées. Donc, vous devez respecter les pensées. Ce que vous devez faire, ça dire que l'objectif ici, dans le cadre d'un résumé, ça dire que l'objectif, ce que vous devez retenir, c'est que pour toujours, il faut il faut que vous voulez par exemple justement être en phase avec la pensée ou les propos de l'auteur. Et vous n'avez pas à faire un commentaire. Vous n'avez pas. Maintenant, dans le cadre d'un résumé suivi de discussion, dans le cadre d'une discussion, on vous donne une phrase qui a été avancée par l'auteur. Vous pouvez montrer si vous voulez ou émettre un certain nombre de réserves. Dire que je ne suis pas d'accord. Ou bien vous pouvez dire que je suis d'accord avec des arguments, vous soulevez des arguments dans le cadre d'une discussion. <coughs> Mais en ce qui concerne le concours de l'ENA, on ne vous demande pas de l'ENA, pardon. On ne vous demande pas de faire une discussion, on vous donne aussi un, un texte. Et généralement, c'est un texte qui est très long, de 3 pages, 3 à 4 pages. Maintenant, 3 à 4 pages, donc euh, ça suppose euh, un enterrement sérieux. Mais qu'il s'agisse d'une page, de deux pages, ou de trois pages, ou de quatre pages, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que vous ne devez pas aller à l'encontre des idées avancées et développées par le peuple. Quand bien même ces idées heurteraient votre conviction ou bien votre foi. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, vous ne devez pas critiquer. Vous ne devez pas aussi convoquer des citations. Même si la citation rend fidèlement compte de la pensée de l'auteur, vous êtes en phase avec ce que l'auteur dit, vous ne devez pas envoyer des citations. Donc la meilleure façon, donc, ça veut dire que la meilleure façon, si, si vous voulez le chemin le plus rapide de, pour ne pas réussir, ça veut dire que chaque fois que vous êtes en présence d'un, d'un résumé, il y a toujours moins convoquer des citations. Donc c'est une façon de dire au correcteur que man, c'est une façon... J'étais là tout simplement pour accompagner des gens, mais en réalité, bon, ça ne m'intéresse pas. Et vous voulez une info, insulte du saga, vous voulez une double saga, vous voulez une récitation sur le régime. Vous voulez une récitation, vous voulez une récitation, vous voulez une récitation, vous voulez une récitation. Vous voulez une récitation parce que si tu insultes, on peut, on peut porter plainte contre toi. Faites des récitations, ou bien dites que vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, 
Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, ça, si vous voulez, c'est une façon de dire au correcteur que les rangs ne m'intéressent pas. J'étais venu juste pour découvrir. Comme maintenant, j'ai découvert ce que je voulais, donc je m'en vais. <rire> donc c'est plus simple. Donc le texte est un dialogue. Maintenant, le texte est à la première personne. Le texte est à la première personne. Le texte est, est à la première personne. Donc, le, oui. Du texte. De. Oui. Vous avez dit qu'on peut utiliser le style indirect. Maintenant, ma question est la suivante. Si on utilise le style indirect, est-ce qu'il va falloir respecter la concordance des enfants qu'on lui dit Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais vous devez respecter la concordance des enfants. Mais pour peu que justement que la pensée de l'auteur soit reflétée. C'est ça qui est important. Mais la pensée de l'auteur soit reflétée. Mais si vous utilisez des mots, moi, la concordance des temps, quoi, comment vous devez respecter ça, faut, non, ça veut dire que vous allez montrer au critère que vous maîtrisez justement la grammaire. Au-delà du fait que vous maîtrisez le vocabulaire, mais vous maîtrisez aussi la grammaire. Parce que rappelez-vous que le résumé aussi, c'est une épreuve, ça veut dire que si vous voulez, c'est un négociateur littéraire. Ce qu'on recherche, ça veut dire qu'au-delà du fait que vous êtes assez outillé sur le plan grammatical, mais montrez aussi à l'auteur que sur le plan justement du vocabulaire, j'ai des mots en amplifier. Mais toujours moins la pensée de l'auteur, quel que soit le style que vous allez, par exemple, justement, utiliser, gardez constamment à l'esprit que vous devez être toujours en face avec la pensée de l'auteur. C'est ça, justement, le résumé. Oui Oui, donc, mais non, non, donc, vous fiez justement la structure du texte, s'il n'y a pas d'introduction et de conclusion. Fiez-vous à la structure du texte. Respectez la démarche de l'auteur. Vous devez faire... Donc, si le, si le texte est à la première personne, donc vous êtes libre de garder la première personne là où elle est employée dans le texte. Là où elle est employée dans le texte. Non, donc, je dis que vous êtes libre de garder la première personne là où elle est employée dans le texte. Là où elle est employée dans le texte. Maintenant, on a tiré le compte des mots, le compte des mots. Le compte des mots. Le mot est un ensemble de lettres qui se suivent. Le mot est un ensemble de lettres qui se suivent. Le mot est un ensemble de lettres qui se suivent, même s'il est relié à un autre mot par un trait d'union. Même s'il est relié à un autre mot par un trait d'union. Exemple, c'est-à-dire, c'est-à-dire contient quatre mots. Exemple, c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est quatre mots. C'est-à-dire. Donc, le compte des mots, ça veut dire que parfois, on vous donne, vous avez 120 mots, et si on vous dit, par exemple, le quart, donc c'est vrai qu'il peut exister une certaine marge de tolérance, 
Mais quand on a un texte, il faut d'abord savoir compter les mots, qu'est-ce que c'est d'abord un mot. C'est un problème. Il est recommandé au candidat. Il est recommandé au candidat. Il est recommandé au candidat. Il est recommandé au candidat d'indiquer le nombre de mots. D'indiquer le nombre de mots. D'indiquer le nombre de mots. Effectivement employé. Effectivement employé. Pour le résumé. Donc je veux dire tout simplement qu'à la fin du résumé, vous devez dire le nombre de mots que vous avez dit si vous voulez employer. On vous avait demandé 100 mots. Vous, vous avez employé 90 mots. À la fin, dites que non, moi j'ai employé 90 mots. À la fin du texte, quoi, vous dites 90 mots. Vous écrivez 90 mots. Ça, c'est une recommandation qu'il faut avoir constamment à l'esprit. Une longueur de résumé excessive, une longueur de résumé excessive ou insuffisante, une longueur de résumé excessive ou insuffisante, <coughs> une longueur de résumé excessive ou insuffisante peut être prise en considération, peut être prise en considération. peut être prise en considération par le correcteur dans l'attribution des notes. Par le correcteur dans l'attribution des notes. Par le correcteur dans l'attribution des notes. Par le correcteur dans des notes. Par dans les écoles de formation. Si, notes, toutes les notes filles sont des notes sérieuses. Il y a une note de complaisance. Alors que dans certaines écoles de formation, on peut te donner la possibilité de faire des examens, même à chez toi. D'écrire tout ce que tu veux, mais tu auras la note parce que tu as, tu as payé. Et parce que qui paye commande. C'est celui à qui on donne, subordonne. Donc il y a un constamment à l'esprit que dans l'attribution de la note, et la note de l'ENA, parce que c'est un concours. Donc ils vont prendre en fonction de, de leurs besoins. Donc s'ils ont besoin de 80, ils vont prendre les 80 meilleures notes. Donc faites tout donc, pour respecter les consignes qu'on vous donne. La tolérance est généralement admise, la tolérance généralement admise, la tolérance généralement admise est de l'ordre de 10%. Le candidat doit soigner la présentation de son travail. Le candidat doit soigner la présentation de son travail. Il faut éviter qu'il soit compact. Il faut éviter qu'il soit compact. Il faut éviter qu'il soit compact dans la mesure, dans la mesure où, dans la mesure où, cela peut rendre la lecture difficile. Cela peut rendre la lecture pénible. Parfois, il y a une parfois, vous, avez, vous lisez un texte, vous lisez un texte, excusez-moi, vous lisez un texte. Oui, allô Oui, ça va Mange jam, oui. Oui, mange de faux, quoi, mange de faux. Wow. Résumé. Wow. 
porque va a no, 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 Donc, si le texte est combat, cela peut rendre justement la, la lecture pénible. Et parfois, donc, si cela rend la lecture, il faut avoir une certaine influence sur la note euh, qui vous sera attribuée. Hmm? Donc, il faut tout faire pour que justement, que les correcteurs puissent lire votre travail avec aisance. Hmm? Et même décaler parfois, s'il le faut même décaler, respecter les guillemets, les paragraphes décalé pour que justement qu'il puisse lire en toute simplicité. Point. La copie doit être entièrement rédigée. La copie doit être entièrement rédigée. La correction est la clarté de la langue. La correction est la clarté de la langue. La correction est la clarté de la langue. Ce sont des éléments pris en compte par le correcteur. sont des éléments pris en compte par le correcteur dans l'appréciation de votre travail. Il faut éviter les longs développements. Il faut éviter les longs développements. Il faut éviter les longs développements. Les fautes de syntaxe et d'orthographe. Les fautes de syntaxe et d'orthographe. Les fautes de syntaxe, d'orthographe voire de ponctuation qui est le plus souvent de nature qui est le plus souvent de nature les phrases et mots les phrases et mots qui est le plus souvent de nature les phrases et mots au point de les rendre in inintelligible 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 point inintelligible ça veut dire que insensé incompréhensible inaudible c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Si on ne sait pas ce que vous voulez dire, on ne peut pas vous donner une note. Parce qu'on ne sait pas ce que vous voulez dire. Il faut que ce soit de mauvaise foi pour vous donner une note. Parfois, on ne vous donne pas, soit de deux seules lignes, on ne vous donne pas une note, ou bien on vous retire des notes. Donc, ça Il y a certaines erreurs que vous faites, on vous retire des notes. Donc, au lieu de vous donner zéro, on vous dit moins trois. Donc c'est moins trois. Ou même en culture générale, si vous faites un très bon sujet de culture générale, alors que vous le devez moins 3, donc ça veut dire que même là-bas, si vous avez 13, c'est à 10. Et que si tu as 7, donc on est dans le loyer 3, donc tu as 4. Le résumé est une épreuve de culture générale. Le résumé est une épreuve de culture générale.
Le résumé est une épreuve de culture générale. Par là, on va faire comprendre, par là, on va faire comprendre que le candidat que le candidat doit disposer d'une information solide que le candidat doit disposer d'une information solide maîtriser la langue car nécessaire car nécessaire car nécessaire pour une bonne tradition de la pensée de l'auteur, car ne sert pour une bonne tradition de la pensée de l'auteur. Au-delà de la méthode, au-delà de la méthode, au-delà de la méthode, Le résumé exige une certaine culture. Au-delà de la méthode, le résumé exige une certaine culture. Donc, il faut être cultivé. Donc, si vous voulez le rappel, donc il y a le rappel là on sinon après le rappel béni, tout que nous ferons. Choc pour, pour les cours de résumé moyen. Allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, ça veut dire tout simplement, chaque fois, donc nous aurons des textes que nous aurons résumés ensemble. Donc voilà, grosso modo, moi, euh, les différents, si vous voulez, les différents aspects ou les différents éléments que vous devez comprendre euh, pour les preuves du résumé. L'important ici, ça veut dire que ce qui est plus important, c'est toujours faire en sorte de traduire la pensée de l'auteur. Pour traduire la pensée de l'auteur, ça suppose une certaine maîtrise de la langue française. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas justement résumer un texte si vous ne comprenez pas ce que l'auteur défend. Parce que pour comprendre ce que l'auteur défend, ça suppose qu'on comprenne le français. Parce que le texte n'est pas écrit en Olof, encore moins en Syrie, encore moins en Poulard, mais en France. C'est ainsi, on n'y peut rien parce que tout simplement, le français, c'est la langue de travail. Donc nous sommes obligés justement euh, de le pratiquer. Donc euh, c'est d'abord des vocabulaires, donc, donc, euh, donc il va falloir que nous fassions des efforts davantage qu'on soit assez outillé euh, sur le plan grammatical et au, même au niveau justement du vocabulaire, que nous ayons assez de mots. Parce que ça nous permet, parce que parfois, si nous tombons sur un mot ou bien sur une expression que nous ne comprenons pas, il sera très difficile de rendre fidèlement compte sur la pensée de l'auteur. Donc parfois, si vous confondez le sens des mots, cela peut avoir justement, si vous voulez, euh, une conséquence plus que négative et partant ne pas obtenir la note exigée. Donc, je vous ai donné un texte, donc euh, vous allez y réfléchir, ne serait-ce que pendant 10 minutes. Après, on va essayer de voir 10 minutes ce texte-là. 10 à 15 minutes maximum, 10 15 minutes avec le résumé. Donc la consigne, c'est de résumer en 60 mots ce texte. Donc résumer donc en 60 mots le texte. Après, donc, nous allons corriger ensemble pour euh, voir euh, ce qu'il ne faut pas du tout faire.
le chômage inexistant, que le souci du lendemain n'oppresse plus les classes laborieuses et les affiches couvriront les palissades, les annonces mouvront les colonnes des journaux, les enseignes lumineuses s'allumeront, les entreprises disputeront le temps nécessaire au conseil radiophonique. Oui. Ça veut dire que l'idée, 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 ça, si vous deviez résumer donc cette partie, ça veut dire d'après vous, qu'est-ce que vous vous dites Que les affaires soient florissantes, le chômage inexistant, que le souci du lendemain n'en plus plus les classes laborieuses, et que les affiches couvriront les palissades, les annonces mobiliront les colonnes des journaux, les enseignes lumineuses s'allumeront, les entreprises se disputeront le temps nécessaire au concert radiophonique. Donc, faut que ça vous dites, hein même si le niveau, le niveau de développement est, même si est-ce que je suis par exemple l'idée de même si à mon avis oui oui que les affaires soient oui. Même si les affaires sont pourquoi, pourquoi que les affaires soient florissantes Vous dites que c'est une conditionnalité. Je vous dis cela sous une condition. Pourquoi ça sous une condition Que les affaires soient florissantes. Il faut que nous ayons une condition. Il faut que nous ayons un seul. Il faut que nous ayons un constat. Bon. 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 Si c'est le subjonctif. Bon. Que les affaires soient florissantes. Mais ça veut dire que les affaires sont florissantes. Mais le chômage inexistant. S'il n'y a pas donc de chômage, donc il n'y a pas, si vous voulez, par exemple, oppression des classes laboureuses, mais s'il n'y a pas, par exemple, si les affaires sont florissantes, si le chômage est inexistant, s'il n'y a pas d'oppression, donc il y aura la publicité, parce que les affiches couvriront les palissades, les hommes mouvriront les, les colonnes des journaux, les enseignements s'alimentent, les entreprises de distribution de temps nécessaire au conseil radiophonique. Vous me regardez, si les affaires sont florissantes, donc il y a... Il y a en fait une condition à Si, si c'est une condition à l'espoir, si les affaires sont progressantes, si le chômage est inexistant, si le souci du lendemain n'empêche plus les classes de la religion, il y a en fait une condition, du moins c'est certes un constat, mais qui est. Donc vous avez des temps pour même si, même si quoi, mon livre de même si, même si, même si. Ça va parler moins même si. Même si, oui quoi. Au moins, c'est un problème. Oui, on va aller bas pour le réel. Qu'est-ce que tu en penses, c'est moi Peu importe quoi Pourquoi peu importe Parce que que les affaires soient progressantes, que le chômage soit inexistant, que le souci du lendemain n'empêche pas les classes de la bourrée. Ça veut dire qu'il y a deux propositions. Il y a une proposition entre le bien et une proposition entre le mal. Moi, dans mon résumé, j'ai dit, dans toutes les circonstances, circonstances bonnes ou mauvaises, les entreprises qui appellent en vers la police. Dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Non, mais est-ce que Fini, mon frère, non, je ne partage pas ça si j'ai l'impression que fini, que les affaires soient florissantes, le chômage inexistant, le souci du lendemain n'ont pas pris les classes laborées et les affiches. Donc, fini, mon, ça veut dire que fini. C'est même qu'il y a la prospérité, en fait. Si la prospérité, même si elle est en niveau de développement élevé. Non, pas même s'il y a la prospérité. Moi, ça veut dire que l'idée qu'il faut faire comprendre, moi, c'est l'idée que j'ai, moi, ça veut dire que moi, les conditions d'une publicité ne sont favorables que lorsqu'il y a une bonne économie. Non, non, non. Ok. Non, mais là, là. Non, non, la publicité. Non, ça, non, tu veux Non, non, la publicité. Les conditions d'une publicité. La publicité ne peut être présente. Je ne sais pas en bon français, la publicité la plus ne peut être présente que lorsque, par exemple, les conditions, moi, par exemple, d'une économie saine, sont réunies. Il y aura une phrase Non, donnez. Non, écoutez, donnez. Vous voulez que les affaires soient florissantes. Vous voulez que les affaires soient florissantes, ça veut dire que donc, ça renvoie une économie qui est saine. Vous voulez qu'il y a un chômage qui est inexistant. Est-ce qu'on va oui, le souci des lendemains ne presse plus les classes laborieuses. Donc, fini, ça veut dire que bon, nous considérons que donc, nous sommes en présence d'une économie saine. Mm -hmm. Les affiches couvriront. 
Donc la conséquence, la conséquence de les effets sous c'est que s'il y a donc les, si les effets fleurissent, s'il n'y a pas d'oppression, si, si par exemple si le sommet n'existe pas, le sommet, le sommet est inexistant, c'est-à-dire qu'il y a les affaires qui marchent, il faut qu'en pareille occurrence, il y aura de la publicité. Mais après, le voir aussi, pour le pendant la deuxième guerre, la publicité a disparu à peu près totalement des pays souffrant de la désert. Donc, moi, pour moi, c'est à dire que nous pouvons aider après. Parce que moi, si nous pouvons aider, pendant le temps, pendant la dernière guerre, donc ça veut dire que donc, la publicité ne peut exister, ça veut dire que ne peut, si vous voulez, par exemple, justement, euh, ne pas avoir le droit de décider que lorsque nous sommes en présence d'une économie saine. Pendant la guerre, la publicité monte en marche. Je vous soyez malade. Mm -hmm. Que vous soyez, par exemple, je ne sais pas, vous soyez malade. Mm -hmm. Que vous soyez, par exemple, je ne sais pas, vous soyez malade. Vous viendrez, vous viendrez à l'école. Mais c'est une bonne chose. Que vous soyez malade, pour que vous soyez bien pour moi. Non, non, mais non, 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 non. Mais vous voyez que vous soyez malade, que vous soyez vraiment important. Non, il ne l'a pas dit ici. Non, 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 non. Il faut qu'on soit d'accord aussi, Tamir. Ça veut dire que ne trahissons pas, par exemple, la pensée de l'auteur. Il n'a pas dit que vous soyez malade ou que vous ne soyez pas malade. Donnez. Si, par exemple, mon il est parti d'un constat, il les affaires fleurissent. Le chômage est inexistant. Il n'y a pas d'oppression. Donc, là, moi, les manifestations, là, moi, les signes d'une économie saine. On est d'accord. Mon effort en pareil aucun. Mon donc les affiches couvrant. Bon, les affiches fortes pour nous, c'est la publicité. Mais les affiches couvrant les palissades. Mon les annonces mobilisant les colonnes des journaux. Pour terminer les annonces publicitaires là. -bas. Donc, bon, mon est maintenant les enseignes lumineuses. Puis, dans publicité, le sal euh, salimonon. Les entreprises se disposant le temps nécessaire au concert radiophonique. Donc, les entreprises vont vers les radios. Donc, pour faire passer un certain message ou bien par exemple un message publicitaire. Donc, si, on me s'il y a par exemple la publicité, la publicité n'est présente que dans une économie qui porte par exemple les germes d'une certaine santé. Oui. Non, 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 le souci du lendemain. Oui, le souci du lendemain n'oppresse plus les classes laborieuses. Le souci du lendemain, ça veut dire que ça veut dire façon d'être stressé. Ça veut dire que les classes ne sont plus stressées. Le souci du lendemain, ça veut dire de quoi demain sera fait. Demain, est-ce que je mangerai Est-ce que demain, j'aurai de quoi donner mes enfants à manger Donc, ça veut dire... Si ça ne les intéresse pas. Mais ça veut dire que, donc, on est... ça veut dire que moi, si je parle, par exemple, ce souci de nourrir mon enfant, ça veut dire que l'économie est bonne. L'économie n'est mauvaise que lorsque moi, ça veut dire que moi, je suis stressé. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez ça veut dire que man, je ne suis pas oppressé. De quoi demain sera fait Ça veut dire que je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que demain, même si je travaille, moi, je serai rémunéré à la hauteur des efforts fournis. Je n'ai pas, par exemple, à m'inquiéter de la puissance journalière à offrir à mes enfants. Mais faut, non, ça c'est tout simplement. Donc, on est en présence, il y a une d'une manifestation, d'une économie qui est saine. Bon, là, là, là. Dans une économie, vous faites qu'une économie est saine, faut la publicité. Les conditions d'une publicité sont favorables. Et bon, je et j'en dis, bon, je dis, la deuxième phrase, dans les, pendant la dernière guerre, la publicité a disparu à peu près totalement des pays souffrant de la désert, tandis que la propagande aux existences cruelles la, 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 la rembrandt. Mais les nations qui restaient encore à l'assurer et qui gardaient une certaine activité publicitaire et les États-Unis, à qui l'immensité de leur monde permettait de mener à bien parallèlement un effort de guerre considérable et le service des parcs voyait le public à peine réduit. Donc en période, ça veut dire qu'en période de bonne, si vous voulez, de vaste grâce, pour les conditions d'une publicité sont, fort, sont, sont favorables, bon, d'après mon son idée. La deuxième idée, mon en temps de guerre, la publicité disparaît en temps de guerre. Sauf, mon pour des pays qui ne sont pas dans la guerre, ou bien, par exemple, qui ont, si vous voulez, un certain nombre de capacités exceptionnelles. Donc, là, là. Bon, là, je ne comprends pas. Voilà, d'accord, vous voulez, Moussa. Je suis d'accord avec vous, mais pas d'accord. Mais je suis un peu d'accord avec comment vous voulez formuler l'idée. Comment vous voulez formuler En fait, comment vous voulez indiquer la formulation qui existe entre le développement et la présence de la publicité. Je suis d'accord avec vous. En fait, la formulation qui est en position, 
Pas que les affaires. Qu'il fasse beau. Qu'il fasse beau. Qu'il fasse, qu fasse beau. Là, je vous le Vous me présente qu'il fasse beau. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est difficile d'en faire. Avec tout le monde. Tout le monde a l'extra d'envoi. Une condition à l'envoi. Ça veut dire une condition à l'envoi. Non, non, mais, mais tu ne peux pas dire le subjonctif après le conditionnel. Conditionnel, par exemple. Mot, le subjonctif n'est que mot. Non, je parle de subjonctif. Amour, le conditionnel. Moi, bon, une conditionnalité, mais ça veut dire que le mot qui renvoie à une conditionnalité, mais c'est le conditionnel Non, pas forcément. Ah, non. Si tu es malade, si tu es malade, c'est une condition. Mais bon, mais bon, bon, par exemple, si tu es malade, oui. mais quoi que nous n'y avons, une phrase, bon, nous n'y avons, vous pouvez analyser la phrase, vous n'avez analysé. Mais quand même. Nous n'avons analysé la phrase, si tu es malade, nous n'avons analysé. Si tu es malade, c'est une conditionnalité. Oui. C'est une condition. Ouais. C'est une condition. Mais ça, 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 je pense que le même corps avec la suite. Qu'est-ce que nous devons faire comprendre Par exemple, on peut partir de par exemple. Chaque fois que, par exemple, vous faites que les, les affaires sont florissantes. Mm -hmm. le, le sommage inexistant, le souci des lendemains, notre esprit de l'école, les affiches couvriront les palissades. Mm -hmm. Comprends Après, les annonces m'ouvriront les colonnes des journaux. Vous avez les anciens lumineux salimés. Donc, publicité. Donc, publicité. Pour que la publicité. Et droit de cité, il faut impérativement, il faut impérativement qu'on soit en présence d'une économie saine. Et deuxième phrase, vous savez dire que son, si vous voulez présenter ce moment, la deuxième idée, c'est la deuxième idée. Vous avez une deuxième idée. Parce que mon propre, on a fait une présence, les affaires, mon fils, une présence, les affaires sont florissantes. En période de guerre, les affaires ne sont pas florissantes. En période de guerre, ça veut dire que moi, le souci du lendemain, moi, me hante, je suis stressé parce qu'en période de guerre, les mecs, aujourd'hui, je peux avoir des pains, mais demain, rien ne me dit que j'ai eu du pain. Donc là, ça veut dire que je suis dans une situation de stress. Je suis stressé. Donc, mon propre, non, en période de guerre, publicité, la publicité n'existe pas. On a compris, la publicité n'existe pas en période de guerre. Mais on est sauf mais, mais les nations qui résistaient encore à l'assistance, gardaient une certaine activité, mais les nations qui résistaient encore à l'assistance économique. Donc ça veut dire que c'est ça des affaires, mais les nations qui gardaient, ou bien on est encore les États à qui l'immensité de leurs moyens permettait de mener à bien parallèlement un effort de guerre considérable et le service des particuliers voyait les publicités à peine réduire. On finit déjà. Je suis en train de faire un parallèle entre la période, en période de paix et la période de guerre. Je dis que vous ne comprenez pas. Oui Je pense que ce que là, on peut le remplacer, on peut le tous entendre, c'est quand Parce que quand on dit quand les affaires sont produisantes, les chômages inédissants, le souci est qu'on a les autres, le souci du langue de notre presse, on peut tous ces mots-là, on peut. On peut résumer tous ces groupes en un seul mot, en une âge. Donc ça traduit la croissance de l'économie. C'est pourquoi moi, en résumant ce que c'est, c'est pour moi que moi j'ai mis la publicité ne peut connaître un épanouissement que dans la croissance de l'économie. Mon idée est bonne, mon idée est bonne. Mais ce que là. Mon idée est bonne, mon idée Voilà la compréhension que j'ai en arrière. Ça veut dire que la publicité, moi, mon idée est que la publicité ne peut exister. Que dans un pays où on a dit que la force non amène par exemple l'économie est par exemple un même problème nous sommes en période de paix pour moi deuxième voyant derrière vous n'avez pas votre idée hmm où est qu'on est là hein Mais elle tend à disparaître en période de guerre. Malgré une résistance des pays publics provenant de l'Allemagne, comme l'Angleterre et même les États-Unis, qui voient l'importance de la publicité, qui est au moins le participation à la croissance. La publicité et la prospér
Il est là, qui est Il est beau, quoi. Parce que la publicité, c'est un signe de prospérité. On a une première idée. L'idée de la première idée, c'est qu'il veut montrer qu'il est fini la publicité. Il veut être un signe de prospérité. Bon, nous disons correction. Après, l'essentiel, après, il y a un article de posé, vous pouvez encore... Vous avez le droit encore de critiquer. Le débat se poursuit. Donc, première idée, donc, la publicité est signe de prospérité. Donc, si je ressens mes idées d'abord, dans le brillant, hein? Donc, je ressens mes idées dans le brillant. Donc, le, la publicité est signe de prospérité. Elle est active, elle est active quand l'économie est saine. Elle est active quand l'économie est saine. Elle est active quand l'économie est saine. Elle disparaît en période de guerre. Elle disparaît en période de guerre. Sauf dans les pays en dehors du conflit. En tant que Suisse-Suède. en dehors du conflit suscède et ayant des possibilités considérables entre en tant que états unis Donc, deuxième idée, la publicité entretient la prospérité. La publicité entretient la prospérité. Elle ne crée pas l'euphorie, elle ne crée pas... Excusez-moi, est-ce oui, ça dépend de toi, mon ami. Oui. Mais de mes guides, de mes guides, de mes par exemple, si méthode méthode livre, oui, bon, des guides, par exemple, les différentes idées. On sort les différentes idées d'abord, quoi. Les gens qui ont des guides, ils des résumés, oui, quoi. Moi, en bête, non, logique. Comprends pas, non. Donc, les, la publicité, la publicité entretient la prospérité. Deux points, ne crée pas le fourri. Ne crée pas le fourri. ne crée pas l'euphorie, favorise la confiance, favorise la confiance, et contribue à répandre les bienfaits du progrès, et contribue à répandre les bienfaits du progrès. Donc maintenant, bon résumé, donc résumé, donc proposition, pour résumé donc, donc une résumé collègue. Présente en période de prospérité, présente en pres, période de prospérité, présente en période de prospérité. La publicité disparaît en temps de guerre. La publicité disparaît en temps de guerre. La publicité disparaît en temps de guerre. Sauf, virgule, sauf dans les pays restés en dehors du conflit. Sauf dans les pays restés en dehors du conflit. Sauf dans les pays restés en dehors du conflit. ou dans ceux qui ont des possibilités exceptionnelles, ou ceux 
ou dans ceux qui ont des possibilités exceptionnelles. Point. Sauf dans les pays restés en dehors du conflit ou dans ceux qui ont des possibilités exceptionnelles. Point. Vous avez la ligne. La publicité, le, la publicité ne peut suffire à créer la prospérité. La publicité La publicité ne peut suffire à créer la prospérité dont elle est un effet visible dont elle est un effet visible. Il n'est pas un effet pour la pause. Dont elle est un effet visible. Malakum salam. Oui. Ah, je vais aller voir. 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 Donc la publicité ne peut suffire à créer la prospérité dont elle est un effet visible, mais elle entretient celle-ci. Mais elle entretient celle-ci. Virgule favorise la confiance. Favorise la confiance. Favorise la confiance. Et contribuer à l'expansion du progrès matériel. Et contribuer à l'expansion du progrès matériel. Ok, voilà. Voilà, il y a un mot Donnez-moi une phrase ou bien une idée allant dans le sens de montrer que la publicité existait avant. Oui. 
la publicité. Mm -hmm. On va faire ce passe quand tout le monde n'a pas d'enjeu. Quand tout le monde est N'a pas d'enjeu. Ça veut dire que euh, dans, quand tout le monde est dans le besoin. Non, dans le bonheur. Dans le bonheur. Oui. Wow, oui. Wow. La publicité va faire ce passe. Wow. Et que cette dernière. Mm -hmm. Quoi, cette dernière, moi, ça veut dire que la publicité, hein? Ok. Elle avait laissé sa place à la, à la guerre. Non, pas, non, pas à la guerre. Mais pendant la guerre. Pendant la guerre. Pour complètement se compenser le temps. Pendant la guerre, la publicité a disparu. Donc ça veut dire qu'en période de guerre, la publicité, le constat qu'il a fait, c'est que en période de guerre, la, la publicité ne discipline. Donc alors que donc, la première idée, vous voyez, la première idée, moi, les affiches couvre les palissades, les affiches, les annonces vont boubler les colonnes des journaux, les enseignes les éliminent, s'éliminent, les entreprises se disponibles, le temps nécessaire au conseil est disponible. Donc la publicité, bon, pour moi, la publicité, moi, les conditions d'une publicité exigent qu'on soit dans une économie saine. Donc, là, 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 mon premier idée. Là, mon premier idée. Mais la publicité, lorsque par exemple nous, sommes, nous, sommes, nous avons une économie active, il y a de la publicité. Mais en période de guerre, on assiste à une disparition de la publicité. Sauf dans les certains pays, où par exemple, ça sont des pays qui sont en dehors du conflit. Bon, L'exemple qu'il a donné, moi, vous dites par exemple les exemples qu'il a donné. Il a donné par exemple l'exemple de la Suède, Suisse et l'Angleterre. L'Angleterre, pendant la guerre, n'était pas occupée. Les États-Unis, pourquoi Parce que les États-Unis, vous faites que les gardent une certaine activité publicitaire à qui l'immensité de leurs moyens permet de, permettait de mener à bien parallèlement un effort de guerre concert et le service des particuliers voyait leur publicité à peine, à peine réduite. Là, à peine réduite. Donc ça veut dire que la publicité, nous ferons en bataille. Donc dans les pays comme les États-Unis, ce qui fait la particularité des États-Unis, c'est que les États-Unis sont un pays exceptionnel. Parce que du fait que c'est un pays qui est dimanche, malgré la guerre, cela n'entache en rien, par exemple, justement, au développement de la publicité. C'est le mot idée. Parce qu'il y a C'est le mot. y a Oui, mais non, moi, il faut que non. Les entreprises, moi, ça, c'est une période de guerre. Les entreprises se disputent, non. Moi, je ne sais pas. Les entreprises se disputent, non. Je ne sais pas. 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 Je ne sais Oui, de non. Si on les demande, non. C'est à moi liberté. Mais l'essentiel, moi, ça veut dire que moi, ce que je veux, moi, qu'on ne trahisse pas la pensée de l'auteur. Moi, ça veut dire qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre L'auteur veut nous faire comprendre que la publicité, bon, il se fait scène des deux périodes. Vraiment, bon, il est parti d'un constat. Que lorsque, par exemple, justement, les affaires marchent bien, pour, lorsque les affaires marchent bien, le constat, mon son constat, c'est que pour nous, on assiste, par exemple, à un déni à un développement de l'épanouissement ou bien un développement de la publicité. Lorsque les affaires marchent bien. Les, les affaires marchent bien. Quelles sont les manifestations d'une économie saine Les manifestations d'une économie saine, ça veut dire que tout simplement que les affaires doivent fleurir. Le moins, peut fleurir, pardon. Le moins, la première idée. Son deux, si vous voulez, sa deuxième idée consiste à nous faire comprendre que nous, nous sommes dans un état ou bien, par exemple, dans un pays où nous ne sommes pas du tout oppressés. Encore moins, nous ne sommes pas stressés. Parce que tout simplement, nous avons les poches pleines. Comme nous avons les poches pleines, une fois on n'a pas, par exemple, à s'inquiéter. Donc, comme il y a donc la prospérité, je veux dire, pardon, comme il y a donc une économie saine, faut que normalement, il y a place à la publicité. Mais lorsqu'il s'agit, lorsqu'on est en présence d'une situation de guerre, pour nous, non, parce qu'on essaie un ralentissement des activités économiques. Puisqu'il y a un ralentissement des activités économiques, donc, mais les entreprises ne n'iront pas vers les rayons. On va comprendre ce que je veux dire. Et puis, tu dis que tu es un peu plus de temps. 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 Tu
ne le publicité day am bo ngi fegga ak mëna tok ci radio tay di publicité ay école la affaire yi non c'est parce que jamm am parce que mo ni amna parce que yene wax ni ni ñew leen fi jënd ci man parce que mo ni amna parce que les affaires yi am ngi dégg ni xam nga sont 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 florissantes fof mo ni amna bon comme mo ni amna man nga publicité waye fo xamne dëkk bo xamne lay jëm nek ni ñang ci guerre ni ñang daw ça dit que les gens sont stressés yo bo lekké mbouruté nga ñew naan président da ngay publicité naan xawma école bi day jang ak affaire yo yo bo ni publicité école day jang sa ga kek la fofu ray la comme moy fofu ñepp ay la parce que publicité moy day fessel sa marchandise tant la guerre kan moy fessel sa marchandise naan ki nga nek xamol la tamit do xelu wul sax parce que tant la guerre yo bo ñewé naan man yor na ay ciéb yu bari may di ay ciéb ki ni teg te belligerant yi nek fofu non ci ki duñ ñew jël ces ciéb yu buko jël ci sol dem jamm non yo le le jeu bi mota mo ne legui na ci publicité nak ka len dindi sama ciep wala ka len jang sama école wala par exemple ka len jot sama car lol mu 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 ne neen lol fof mu ngi mëna amé ci par exemple dans une économie saine bo xamné na amul problème mais mu ne bu fekké dafa am problème de guerre ci ya yi de guerre par exemple chaque fois qu'il y a des guerres rek moy publicité bi day disparaître à moins que mu nek des pays yo xamné et pour preuve moy lol day ñëwat moy ça dire qu'il y a des pays yo xamné qui ne sont pas entré en conflit mu ne ces pays là qui n'était pas en guerre avec d'autres états ñom fok non le problème était resté intact les états unis ils étaient en, ils étaient en guerre c'est vrai mais fok vous parce que tout simplement mom day japp né fok non c'est un pays exceptionnel comme c'est un pays mom la mu né par exemple mu né mu né mais wala mais mais c'est une conjonction de coordination qui traduit c'est une opposition wala par exemple muy andi ben exception muy andi par exemple da ngay atténuer bu né mais wala mané toute fois comprend fi demé atténuer mu né mais les nations qui résistaient encore à l'asphyxie économique mu né entre parenthèses ces nations suisse suisse angleterre mais quand on parle de suisse suisse ñoy ñan mais c'est des états yo xamné qui ne veulent pas participer à la guerre l'angleterre n'était pas du tout occupé mu né mu né garder une certaine activité publicitaire donc dans ces pays là qu'est-ce qui fait la caractéristique de ces pays parce que ces pays là n'étaient pas entrés en conflit tout simplement mu né garder une certaine activité et les états-unis à qui l'immensité de leurs moyens permettait de mener à bien. Donc oui, ça veut dire que ini <coughs> c'est c'est ben état exceptionnel là. Mon permettait de mener à bien parallèlement un effort de guerre considérable et le service des particuliers voyait leur publicité à peine réduite, à peine réduite là. Moi réduire non mais tout est là tout à peine là mais tout. Mon tout est tout dans la dame mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Et là, non, mais là, la publicité ne crée pas de foule, elle est passive, elle en témoigne, elle est le pavillon de la prospérité. Aussi bien, il ne s'agit-il pas de prendre l'effet pour la cause, mais de souligner qu'à raison d'une implication étroite, si la prospérité encourage la publicité, celle-ci à son tour ne peut que développer celle-là. Ne peut que développer celle-là. La publicité est un indispensable facteur d'optimisme. L'image qu'elle offre des possibilités humaines sur un plan supramétré, il est vrai, parce que la publicité est un indispensable, indispensable facteur d'optimisme. Indispensable facteur d'optimisme. Vous voyez, 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 pas mais elle met par contre OK Ah C'est à dire Premier individu premier Oui Ouais Pourquoi premier paragraphe Premier paragraphe Deuxième paragraphe non moi de ne aussi bien ne s'agit pas de prendre l'effet pour la cause, mais de souligner qu'en raison d'une implication étroite, si la prospérité encourage la publicité, celle-ci, mais la publicité à son tour ne peut que développer celle-là. Mais la publicité à son tour ne peut que développer la prospérité. Donc, moi, il faut que la publicité est favorisée, de favoriser la, de favoriser la prospérité, de, de contribuer à la prospérité. Donc, on a aussi des idées. Vous allez prêter la publicité ne peut suffire à créer la dont elle est un effet visible, mais elle entretient celle-ci, favorise la con et contribue à l'expansion du progrès matériel. À l'expansion, vous contribuez à l'expansion du progrès matériel. Le progrès matériel finit moins la prospérité. Est-ce que c'est ça? 
Est-ce que vous avez Ou bien vous êtes d'accord Qu'est-ce que vous n'avez pas compris Quand vous avez dit le texte, quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Non, je vais traiter l'idée, je vais prendre l'exemple, je vais traiter l'idée. Je vais prendre l'idée, je vais prendre l'idée, je vais prendre l'idée, je vais prendre l'idée. Je vais essayer de dégager les idées, les textes, je vais prendre l'idée. Après, je vais dire mon col. Très bien, il faut commencer. Mais ce qui est l'idée, c'est l'idée de l'idée pour que je vais prendre l'idée. L'idée de l'idée, c'est l'idée de l'idée pour que je vais prendre l'idée. Bon, les gens doivent comprendre. Oh là là. Oh là là. Vous voyez que les familles ne suivent pas. Vous savez, vous avez un démon qui est suivi. Vous avez un démon qui est suivi. Vous avez un démon qui est suivi. Après, vous avez un démon qui est suivi. Hein? Mais vous avez un démon qui est suivi. Mais vous avez un démon qui est suivi. Vous avez un démon qui est suivi. Bon, normalement, en France, est-ce que vous avez fait un vendredi ou un bâle pour vous dire Vendredi matin. Vendredi matin, on le soit arrivé. Vendredi soir arrivé. On le soit arrivé, on est arrangé. Ah, il y a des magas. Ah non, vous avez des magas. Vous avez des magas. Vous avez des magas. Vous avez des magas. Ah, mais pas ça, ça m'a dit, mais comme ça, il me dit, 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 il les effets. Les effets des investissements sur l'emploi. Je vais vous dire que c'est un peu de sujet. C'est presque prenant. Avant, avant, je vais vous dire que c'est un peu de sujet. Je vais vous dire que c'est un peu de sujet. Je vais vous dire que c'est un peu de sujet. Renforcement, il y a une introduction avec la REP. Pour le moment. Je vais vous dire que c'est un peu de sujet et les solutions du sommage. Je vais vous dire que c'est déjà traité. Bon, demain ou après demain, vous faites que c'est un peu de sujet. Les bonnes éléments d'introduction avec la démocratie, quoi, mais renforcement, renforcement de la démocratie et conflit homme, non, lutte contre les conflits. Les effets, les effets des investissements sur l'emploi. Le maximum absolument.